Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Il Comune di Cava dei Tirreni non è in grado di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale del Parco di Dieci Mare e quanto sentenziato dal WWF, che si riserva di ricorrere a vie legali per salvaguardare l'intera area. Ce ne parla Lorenza Ferraiuolo. Uno dei polmoni di verde più importanti dell'area nord di Salerno, 224 ettari, di cui 185 demaniali. Il Parco di Cimare è la prima area protetta della Campania ed il secondo parco regionale d'Italia. Meta di migliaia di visitatori, è un luogo ricco di natura per la presenza di specie di rapaci rari come il falco pellegrino, la poiana e il gheppio, ed una grande varietà botanica che in pochi metri spazia dal mirto mediterraneo al faggio appenninico. Tuttavia, il comune di Cava dei Tirreni, al quale è affidata la gestione del parco sin dalla sua istituzione, non sembra in grado di tutelare e valorizzare questo patrimonio. È quanto sentenziato dal WWF, che ha gestito l'Oasi fino al 2007, anno in cui l'amministrazione Gravagnuolo, senza mai motivare la scelta, decise di interrompere il rapporto con la più grande organizzazione mondiale per la conserva di natura, habitat e specie in pericolo, riconsegnando l'area a vandali e bracconieri. Il WWF sottolinea l'inerzia di questi anni da parte del comune di Cava dei Tirreni e rammenta che proprio grazie all'azione del WWF il Parco di Ecimare aveva ricevuto un ulteriore riconoscimento da parte del Consiglio regionale che aveva inserito l'area tra i siti destinati a parchi e riserve ai sensi della legge regionale 33 del 1993 in modo da beneficiare anche di fondi europei per la gestione e lo sviluppo sostenibile. Ulteriore opportunità non colta da un territorio afflitto da tanti problemi ambientali e poco interessato alla tutela dei suoi beni. Il WWF, Fondo Mondiale per la Natura, si riserva quindi di adire a vie legali affinché sia garantito il rispetto delle leggi e della tutela dell'ambiente. Rivedere il progetto del Paleventi e del parcheggio che dovrebbe sorgere nelle adiacenze e destinare nuovamente i fondi per la riqualificazione di Piazza San Francesco. Questa è la richiesta avanzata all'amministrazione dal tavolo della sinistra Cavese. Ce ne parla Valentino Di Domenico. Ancora fare i puntati sul paleventi e sul parcheggio che dovrà essere realizzato nelle adiacenze. Infatti, nel corso della riunione del tavolo programmatico a cui aderiscono i movimenti politici DEMA, Cava Civile, Città in Comune del Partito della Rifondazione Comunista, l'argomento è stato al centro del dibattito. Al termine della discussione, partiti e movimenti hanno invitato l'amministrazione comunale ad avviare l'appalto relativo alla realizzazione del parcheggio a servizio del Paleventi, costo 2.700.000 euro, soltanto dopo aver appaltato le opere dello stesso Paleventi, o scongiurare il rischio che rimanga un'opera, date le sue dimensioni, in gran parte inutile. Inoltre, alla luce della gara andata deserta, i partiti e i movimenti della sinistra Cavise hanno lanciato un appello all'amministrazione Servalli, affinché prenda in considerazione il ritorno dei fondi alla loro originaria destinazione, ovvero per la riqualificazione di Piazza San Francesco. E proprio sulla piazza antistante il convento francescano, Bastolla, Galdi, Palumbo e Lupi concordano con l'amministrazione sull'opportunità di riconsiderare il progetto che destinava alcuni spazi interrati di Piazza San Francesco alla realizzazione di ambienti funzionali all'utilizzo della piazza per spettacoli all'aperto, convenendo quindi sul prevalente interesse della città al maggior numero di posti auto possibili a servizio della movida cittadina, soprattutto dopo la chiusura del parcheggio gestito dai frati. Dema, Cava Civile, Città in Comune, Rifondazione Comunista, infine, hanno deciso di costituire un tavolo tecnico per delineare qualora l'amministrazione Servalli non riesca ad avviare concretamente il progetto del Paleventi, un progetto di massima per la riqualificazione sia della struttura del palazzetto dello sport sia per l'area attualmente occupata dai prefabbricati. Il tavolo infine ha deciso di istituire una delegazione permanente per incontrare le altre forze politiche che intendono confrontarsi sul futuro della città in vista delle amministrative del 2020. Dopo la condanna nel 2018 per il reato di turbativa degli incanti, la Cassazione ha assolto Maria Luisa Zenna, dipendente comunale di Cava dei Tirreni, in servizio all'ufficio sua, che era stata precedentemente sospesa dall'esercizio di pubblico ufficio per sei mesi 
in quanto insieme alla consigliera comunale Anna Padovano Sorrentino avrebbe agevolato un imprenditore accompagnandolo presso l'ufficio protocollo e consentendogli di riaprire la busta contenente la sua offerta, già depositata per raggiungere un altro documento. Il ricorso della Zenna è stato accolto dai giudici della Corte di Cassazione, secondo i quali avrebbe agito in perfetta buona fede. Blitz dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, che all'alba di stamane, in diversi comuni salernitani e del nord Italia, hanno eseguito misure cautelari a carico di 18 persone, accusate di furti nelle abitazioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i particolari nel prossimo servizio. L'incessante attività investigativa condotta sul territorio di competenza dai carabinieri della Compagnia di Agropoli ha portato all'alba di stamane all'esecuzione di 18 ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su disposizione della locale procura a carico di altrettante persone accusate a vario titolo di furto aggravato in abitazioni private e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del blitz, eseguito congiuntamente nei comuni salernitani di Agropoli, Capaccio Pestum e Rocca d'Aspide, nonché in altri centri del nord Italia, i militari dell'arma agli ordini del capitano Francesco Manna hanno tratto in arresto in tutto 15 persone, 6 delle quali condotte in carcere e 9 ai domiciliari, 3 invece gli obblighi di dimora a carico di soggetti capaccesi. In cella, presso la casa circondariale di Forni, sono finiti il 32enne Gianni Giuliano e il 24enne Marcello Malagnino di Agropoli, il 22enne Simone Saturno di Capaccio Pestum e il 33enne Kudir Mohamed, il 27enne Miadi Yassin e il 31enne Remo Azui Abdellah, tutti marocchini residenti in Italia. Le indagini avviate nel febbraio del 2017 dalle stazioni dell'arma di Capaccio Scalo e Torchiara con il coordinamento del Norm di Agropoli hanno documentato diversi episodi di spaccio di droga e reati predatori nelle abitazioni estive. Nel corso delle perquisizioni odierne sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 100 grammi di hashish e marijuana. Si preannuncia una seduta di Consiglio Comunale di Salerno infuocata a quella di domani, con l'esame del bilancio. Vediamo il servizio. Con 1.400 euro circa pro capite a cittadino, Salerno può dirsi il comune delle tasse. Con queste parole l'opposizione è pronta a dare battaglia domani in Consiglio Comunale contro l'aumento della Tari per la quale sono previste entrate in più per 700.000 euro e della tassa di soggiorno incrementata del 20%, un aumento che andrà a farsi rivalere sulle attività commerciali per le quali oggi i consiglieri comunali di Forza Italia hanno annunciato battaglia. La situazione comunale il giovedì non fa pagare il parcheggio eh, per aiutare la movita e poi però vessa questi esercizi eh, aumentando praticamente il costo dell'imposizione eh, dell e ehm, oltretutto per finanziare spese superflue e eccessive eh, che denunceremo nel dettaglio e che non sarebbero neanche eh, diciamo, da far sostenere a nostro avviso ai cittadini salernitani con la tassa. Con 1.400 euro circa pro capite a cittadino, Salerno può dirsi il comune delle tasse. Con queste parole l'opposizione è pronta a dare battaglia domani in consiglio comunale contro l'aumento della Tari per la quale sono previste entrate in più per 700.000 euro e della tassa di soggiorno incrementata del 20%, un aumento che andrà a farsi rivalere sulle attività commerciali per le quali oggi i consiglieri comunali di Forza Italia hanno annunciato battaglia. Ma io penso che è un problema politico e un problema anche di burocrazia, eh? non ce la prendiamo con i funzionari perché è povera gente, anzi con questo che sta succedendo la burocrazia eh, durerà ancora di più. Pensa, pensate un po', per fare una gara d'appalto ci vogliono dai 10-12 mesi, ricorsi, questo e quest'altro, non si compina mai niente, bisogna cambiare il metodo. Poi sulla spazzatura non vogliamo fare il gallo, come si dice, sulla spazzatura. Il momento è difficile, difficilissimo. La gente a Salerno pensava, con la differenziata, di pagare meno spazzature. Invece i salernitani vanno a pagare quasi 40 milioni di euro. Luci d'artista, che è una manifestazione che noi in sé non abbiamo mai criticato, ecco, a un certo punto ha presentato il conto. 
cioè ci sono queste, 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 diciamo, queste, queste illecità ecco, che, la, che la Corte dei Conti ha ritenuto di ravvisare, che sono certamente eh, espressioni di una responsabilità politica, naturalmente non, non me la sento di prendermela più di tanto con i funzionari, i quali seguono le, 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 le direttive e le linee guida dei responsabili dell'amministrazione. A ricordare di aver dato battaglia sono anche i rappresentanti di Fratelli d'Italia con diversi esposti ed oggi dicono a pagarne le conseguenze sono sempre soli i cittadini salernitani. L'incompetenza della parte politica nel gestire determinate procedure, nel rispettare determinate procedure. Noi di Fratelli d'Italia lo avevamo già denunciato anche tramite un nostro esponente amministrativista, il professore Gerardo Marenghi, che c'era una totale inosservanza di queste procedure. Quindi l'amministrazione comunale dimostra ancora una volta la propria incompetenza. Il Consiglio Comunale di Battipaglia approva l'aumento della Tari. Costi elevati per il servizio e per il conferimento dei rifiuti, alla base della scelta, che riguarda la quasi totalità delle amministrazioni del territorio. Vediamo. Anche il comune di Battipaglia aumenta la Tari e scatena polemiche. Il consiglio comunale convocato in fretta e furia ieri sera per la trattazione urgente di due punti, ovvero l'approvazione da parte del parlamentino locale del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e proprio l'approvazione delle tariffe per il 2019 della tassa dei rifiuti produce l'aumento sgradito per residenti e negozianti per andare incontro ai maggiori costi per la gestione del servizio e il conferimento sostenuti dall'amministrazione retta dalla sindaca Cecilia Francese. Bollette più salate in arrivo quindi anche per i contribuenti battipagliesi che s'accodano alla gran parte dei cittadini della provincia salernitana. La stise civica Lampo è servita per approvare i due punti che prevedevano il termine perentorio del 31 marzo per la discussione e l'approvazione. Sullo sfondo nel frattempo c'è anche la trattativa con i lavoratori di Alba SRL, la società partecipata dell'ente per la raccolta dei rifiuti in città. Nel momento la necessità tra le le parti, sindacati ed amministrazione di rivedersi. Si è svolto ieri pomeriggio presso la Mediateca Marte di Cava dei Tirreni l'Happy Green Hour, un aperitivo di confronto tra le imprese del territorio e i giovani. Ce ne parla Danila Raimondi. Un confronto tra le imprese del territorio e i giovani per accelerare i processi di crescita imprenditoriale, occupazionale ed innovativa in città. È questo l'obiettivo dell'Happy Green Hour, svolto ieri pomeriggio presso il Marte Mediateca di Cava dei Tirreni ed organizzato dal team del Green Hub. Il polo di incubazione ed innovazione tecnologica ubicato in via Consalvo 38, alle spalle della palestra della frazione San Pietro a Cava dei Tirreni. Una tavola rotonda in cui abbiamo cercato di mettere insieme le istanze delle imprese, le, le richieste delle imprese con diciamo, quelle che sono le esigenze di nuovi lavoratori, i lavoratori che dopo la rivoluzione digitale cercano di introdurre innovazione nel sistema lavoro. È, è importante che imprese e operatori discutano, dialoghino da un lato per creare un ecosistema imprenditoriale quanto più florido e quanto più predisposto all'innovazione e dall'altro anche per fare in modo che eh, la formazione sia orientata all'occupazione, quindi non una formazione fine a se stessa ma che sia in qualche modo orientata alla crescita innovativa della città e anche all'occupazione, quindi al piazzamento in azienda di questi ragazzi che con tanta fatica e con tanto impegno si stanno formando e hanno la legittima aspirazione di rimanere sul proprio territorio. Eh, siamo qui al Marte, uno dei partner del progetto Green Generation Hub che ha visto la nascita di questo centro, il Green Hub a San Pietro. Eh, un polo straordinario, unico secondo me al sud Italia forse. Facciamo innovazione partendo dal basso dei ragazzi, stimoliamo i giovani dei nostri territori, eh, di Cava soprattutto, ma non solo, da tutta la regione, a fare innovazione, a credere nella possibilità di fare impresa, di fare azienda, di, fare, eh, di avere nuove opportunità di lavoro, rimanendo qua in Campania, eh, in provincia di Salerno, al sud. È una sfida difficile, ma la stiamo facendo eh, coinvolgendo dei professionisti straordinari, grazie al supporto della rete di Confindustria e Ance. Eh, sta andando bene il Green Hub, veniteci a trovare a San Pietro, è un centro aperto tutti i pomeriggi, poi ci sono eventi belli come quello di oggi, dove proviamo anche a unire il mondo, dei giovani col mondo dell'impresa e favorire questo match che possa, affinché possa solo portare beneficio sul territorio. 
L'Happy Green Hour ha rappresentato l'occasione per scoprire e conoscere anche alcune delle aziende più all'avanguardia operanti in provincia di Salerno. In realtà noi come Capa Sviluppo siamo presenti qui a questo cocktail per cercare di capire cosa sul territorio in questo momento si sta muovendo nelle nuove tecnologie. Le tecnologie in particolare che rappresento come azienda Maniola Smart Sense è un'azienda di elettronica eh, che si occupa di monitoraggio ambientale, eh, quindi in eh, particolare sul territorio cerchiamo nuovi talenti ed è eh, l'occasione proprio per incontrare l'hub eh, del comune di Cava di Terreni che ha eh, provveduto a selezionare dei giovani talenti per eh, permettere poi alle nostre aziende, quindi di Cava Sviluppo e anche l'azienda mia personale, di eh, poter attingere a persone che eh, avranno una formazione specifica nelle nuove tecnologie. Noi abbiamo in realtà preparato i ragazzi eh, per sviluppare delle attività autoimprenditoriali eh, molto innovative che hanno comunque contribuito eh, alla innovazione sulla territorialità. Eh, I pulmini elettrici in Costa d'Amalfi, quindi tre ragazzi eh, che si sono impegnati tantissimo ed hanno sviluppato un percorso proprio ad hoc che parte dal territorio della costiera amalfitana, in particolar modo diciamo da Maiori, per arrivare a Cetara, per arrivare a Vietri e completare e chiudere diciamo, la sua operatività eh, a Salerno anche eh, con come obiettivo finale le luci d'artista. Eh, ma il nostro percorso con i nostri ragazzi non finisce qui perché le nostre turnazioni sono continue con delle mensilità eh, voglio dire ogni 16 giorni e in questo momento stiamo lavorando addirittura a un taxi del mare quindi voglio dire tutti i giovani 18 29 anni sono benvenuti presso di noi eh, portate le attività e noi le innoviamo e vi curiamo e vi seguiamo passo passo voglia di fragole romanzo di miriam bella edito da marlin editore aprirà domani 29 marzo Presso la Biblioteca Civica Ferdinando Ferraioli, alle ore 20, la terza edizione dei Venerdì d'Autore, incontri letterari in biblioteca, organizzati dalla Proloco di Sant'Egidio del Monte Albino. Manuale serissimo di sopravvivenza al desiderio di maternità, questo è il sottotitolo, è un vademecum che nasce dall'esperienza personale di una giovane donna. Nelle sue pagine sono affrontati gli ostacoli di chi cerca in vano di avere un figlio, catalogandoli per prendersene gioco. Che si tratti di domande indiscrete, problemi di coppia o esami invasivi. Apriamo adesso la nostra pagina dello sport. La Cavese punta al recupero completo di tutti gli acciaccati per arrivare in condizioni adeguate alla partita di domenica con il Catanzaro. Ascoltiamo Orlando Savarese. Pugliese sta bene, Rosafio pure, Agata è recuperato, Lia ha ripreso anche se tutti e quattro ieri hanno svolto parte del lavoro in maniera differenziata. Rispetto alla partita scorsa con il Rende, la Cavese potrà dunque presentare contro il Catanzaro qualche giocatore che non c'era quattro giorni fa a Vibo Valencia. In pratica ieri nel ritiro di sturno la Cavese ha svolto doppio allenamento, con prima seduta dedicata all'attivazione con mister Facciolo e lavoro tecnico. Al pomeriggio tattica e partita a campo ridotto. Chi sta svolgendo terapie nella speranza di poter essere a disposizione di mister Modica per molti minuti è Andrea Migliorini, il cui apporto in cabina di regia diventerebbe prezioso in considerazione del fatto che domenica mancheranno sia Tumbarello che Favasuli per squalifiche. Comunque al campo c'è anche Jacopo Sciamanna, l'attaccante che attualmente è fuori lista. Non sarebbe convocabile nella situazione attuale, però comunque sta svolgendo terapie per recuperare dopo l'infortunio al muscolo gastrocnemio già patito in gennaio. Oggi, sempre al campo il Castagneto, è previsto un allenamento con successiva partita a tutto campo. Domenica potrebbe essere corretto qualcosa nel settore di difesa, dove Filippini ha patito contro il Rende, soprattutto per la velocità del dirimpettaio che era Viteritti, anche perché non sempre c'era stato l'aiuto per lui. Anche il Catanzaro è una formazione dinamica che attacca con parecchi uomini e questa è l'insidia di cui la Cavese dovrà tenere conto. La formazione di Mister Auteri gioca molto bene negli spazi vuoti con i propri attaccanti, in trasferta spesso ha fatto male a gran parte degli avversari con cui si è confrontato, ma in sei gare esterne non ha fatto gol. Sono quelle con Vibonese, Monopoli, Rende, Juvestabia, Bisceglie e Rieti, Tutte squadre che hanno affrontato i giallorossi avendo la giusta compattezza. 
ed è così che dovrà cercare di giocare la Cavese domenica. Al Ceravolo, lo scorso 2 dicembre, la Cavese riuscì a pareggiare per 1-1 contro il Catanzaro. Dopo la rete di Lia a inizio secondo tempo, rispose per i calabresi Canutè. E se i metelliani riusciranno a giocare con la stessa determinazione e con lo stesso ritmo messi in campo in quell'occasione, allora anche a Lamberti potrà esserci una grande prova da parte loro. Due ultraciclisti cavesi, Michele Petrone e Sergio Punzi, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, tenteranno l'Everesting, un'impresa sportiva animata dal nobile scopo di porre l'attenzione sulla tutela dell'ambiente. Vediamo. Sarà una sfida sportiva animata da un nobile ideale, quella che tra sabato 30 e domenica 31 marzo vedrà protagonisti cavesi Michele Petrone e Sergio Punzi. I due ultraciclisti infatti, già noti per essersi cimentati in altre ardimentose prove, questa volta percorrendo a bordo delle loro mountain bike, per ben 29 volte la salita della strada provinciale 129 che da Salerno conduce alla località Croce di Cava dei Tirreni, tenteranno l'Everesting, ossia proveranno a completare un percorso il cui dislivello positivo ammonta complessivamente a 8 1848 metri, pari all'altezza del monte più alto del mondo, in un'impresa che si stima possa essere completata, senza prevedere pause neppure per dormire, in una trentina di ore. Obiettivo della manifestazione è unire le comunità di Cava e Salerno nella comune battaglia per la tutela dell'ambiente, un tema reso estremamente attuale in questi giorni dal movimento mondiale ispirato dalle azioni della quindicenne svedese Greta Thunberg e culminato venerdì 15 marzo con il Global Strike for Future, che ha visto scendere in molti piazze del mondo ed anche a cava dei tirreni, numerosi studenti e non solo, allo scopo di chiedere azioni concrete per contrastare i cambiamenti climatici. Sottolineiamo innanzitutto che si tratta di un tentativo, perché l'altezza da affrontare le ore in cui tenersi impegnati e quindi le difficoltà della salita per 30 ore, per di più con le mountain bike e non con la bicicletta da corsa, ci, verrà, ci metteranno veramente a dura prova, quindi se riusciremo in questo tentativo sarà festa grande, se ciò non dovesse accadere e avremo comunque dato in ogni caso un ottimo esempio per coniugare lo sport con l'attivismo per l'ambiente. Ad ogni salita, saranno ben 29 salite, raccoglieremo un rifiuto in plastica lungo la strada provinciale 129 che sappiamo tutti essere la strada che conduce al castello di Arechi, ma che purtroppo eh, si come dire, arricchisce anche di brutti esempi, quali mattonelle ai bordi delle strade, elementi in amianto eh, ed un'immensità di plastica nei canali di raccolta dell'acqua piovana. Un po' per i cittadini distratti, un po' per le istituzioni altrettanto distratte nel non provvedere alla, alla ribonitura, c'è bisogno di dare un segnale forte, quindi ad ogni salita prenderemo un oggetto in plastica e lo andremo a riporre in un sacchetto di raccolta alla frazione Croce di Cave dei Tirreni e poi dopo lo porteremo negli appositi siti. La nobile iniziativa, che prenderà il via alle 11 di sabato 30 marzo ai piedi della SP129, gode del patrocinio del comune di Cava dei Tirreni, che fornirà contenitori per la raccolta degli oggetti in plastica e le transenne che saranno posizionate nella piazzetta di Croce, centro nevralgico dell'evento. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG di RTC Quarta Rete.